కరెన్సీ నోట్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది నవ్వుతూ కనిపించే గాంధీజీ బొమ్మ అలాగే మన జాతీయ చిహ్నమైన మూడు సింహాల బొమ్మ కానీ ఆ నోటు చెల్లుబాటు అవ్వాలంటే మాత్రం దాని మీద ఒకరి సంతకం తప్పనిసరి ఆయనే ఆర్బీఐ గవర్నర్ దేశానికి అత్యున్నత బ్యాంక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే దాని విధి విధానాలు సరిగ్గా సాగేలా చూసే బాధ్యత మాత్రం ఆర్బీఐ గవర్నర్దే ఆర్బీఐ గవర్నర్ కేవలం కరెన్సీ నోట్లపై సంతకాలు పెట్టడమే కాదు అత్యంత క్లిష్టమైన కష్టమైన పనులు సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాలి లేదంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థే చిన్నాభిన్నమవుతుంది ఆర్థిక మాంద్యం నివారించటం ద్రవ్యోల్బణం అరికట్టడం వంటి కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేది కూడా ఆయనే ప్రతి సంవత్సరం అవసరమైన మూల ధనాన్ని ముద్రించటంతో పాటు పెట్టుబడుల దగ్గర నుండి రుణాల వరకు ఉండాల్సిన వడ్డీ రేట్లను నిర్ణయించటం వంటి అతి క్లిష్టమైన నిర్ణయాలు అధికారాలు ఆర్బీఐ గవర్నర్కి మాత్రమే ఉంటాయి ప్రభుత్వం తరపున జరిగే ప్రతి చెల్లింపుకు జవాబుదారిగా ఉండే కీలక బాధ్యత కూడా ఆర్బీఐ గవర్నర్దే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఆయనే అనుసంధానకర్తగా ఉంటారు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమైన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్లో నగదు మార్పిడి కూడా ఆర్బీఐ గవర్నరే రూపొందించాలి ఒక పక్క ప్రభుత్వాల నుండి ఒత్తిళ్లను తట్టుకుంటూ మరో పక్క సామాన్య ప్రజల ప్రయోజనాలకు ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లకుండా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఆర్బీఐ గవర్నర్దే ఇలాంటి అత్యున్నతమైన అతి కష్టమైన బాధ్యతను సమర్థవంతంగా నిర్వహించి పదవీ విరమణ చేసిన ఆర్బీఐ ఇరవై రెండవ గవర్నర్ డాక్టర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు ఆయన తన ఐదేళ్ల పదవీ కాలంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఎలాంటివి రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు తలవొగ్గారా లేక సామాన్య ప్రజల పక్షాన నిలబడ్డారా అప్పటి ఆర్థిక మంత్రులు చిదంబరం ప్రణబ్ ముఖర్జీలతో తలెత్తిన విభేదాలు ఏంటి ఒత్తిళ్లను తట్టుకొని ఎలా నిలదొక్కున్నారు ఉద్దేశపూర్వకంగా కించపరిచిన వాళ్లకి ఏ రకంగా సమాధానమిచ్చారు క్లిష్టమైన పదవులన్నిటిలో ఎలా రాణించారు ఆయన మాటల్లోనే విందాం ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీసెస్ టాపర్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లోని వివిధ శాఖల్లో పనిచేసిన విధులు నిర్వహించిన అపారమైన అనుభవజ్ఞుడు ఆర్థికవేత్త అన్నిటికన్నా ముఖ్యం నిశ్శబ్దంగా తన పని తను చేసుకుంటూ పోతారు ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి వివాదాలకు తావివ్వరు అందుకు లోను కారు అయితే ఏ పని చేసినా కూడా ఆ పనిలో ఏదో ఒక భారీ ఇంపాక్ట్ మాత్రం క్రియేట్ చేయకుండా ఊరుకోరు ఆయన ఎవరో కాదు ఇరవై రెండవ గవర్నర్గా ఆర్బీఐ గవర్నర్గా రిటైర్ అయిన డాక్టర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు గారు సో టుడే హీ ఈజ్ మై స్పెషల్ గెస్ట్ ఆన్ మై వెరీ స్పెషల్ షో డైలాగ్ విత్ ప్రేమ వెల్కమ్ సార్ ప్రేమ గారు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అసలు ఐ షుడ్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఎందుకంటే తెలుగు రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి మీరు ఇంత గొప్ప ఉన్నత శిఖరాన్ని అధిరోహించారు ఆర్బీఐ గవర్నర్గా విధులు నిర్వహించారు అది కూడా ఐదేళ్ల కాలం పాటు అయితే మనం ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ బుక్ అంటే మీరు రాయక రాయక ఒక పుస్తకం రాశారు ఆ ఒక్క పుస్తకం కూడా కాంట్రవర్షియల్ అయిపోయింది అందరూ ఇప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు హూ మూవ్డ్ మై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ టైటిల్ కూడా చాలా ఇంప్రెసివ్ గా ఉంది సార్ హూ మూవ్డ్ మై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అన్న పుస్తకంలో హూ మై ఈ రెండు ఏంటి అంటే ఎవరిని సంబోధిస్తూ మీరు ఈ టైటిల్ పెట్టారు అసలు ఎవరిని ఉద్దేశిస్తూ పెట్టారు ఈ టైటిల్ ఏదో కొంచెం ఆలోచన జరిగిందండి ఈ టైటిల్ గురించి హూ మూడ్ మై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు అక్కడ ఏదో బాంబేలో ఏదో చేస్తారు వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారు తగ్గిస్తారు అని అందరికీ తెలుసు కానీ ఆయన ఆ రిపో రేట్ అంటారు దాన్ని ఆ రిపో రేట్ని తగ్గించడం పెంచడం వల్ల మామూలుగా దేశంలో ఉన్న మిలియన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఏమిటి వాళ్ళు ఏదో ఇంటికి అప్పుది హౌస్ అప్పుది లోన్ తీసుకున్నారనుకోండి ఆ ఈఎంఐ పెరగడం తరగడం జరుగుతుంది మీరు బ్యాంకులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేశారనుకోండి ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మారుతుంది కానీ వాళ్ళకి అర్థం అది అనమాట ఇది గవర్నర్ గారు ఆర్బీఐలో వచ్చేసిన వాళ్ళ పాలసీ మూలంగా మాకు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మారిందని వాళ్ళు గమనించరు 
ఏ సడన్గా చూసుకుని ఏమి నా ఇంట్రెస్టెడ్ మారిపోయింది నేను ఇంత ఇంటికి అప్పు తీసుకున్నాను కదా ఈఎంఐ సడన్గా పెరిగిపోయింది ఏమిటి నేను ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేశాను ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చే సడన్గా తగ్గిపోయింది ఏమిటి హూ మూడ్ మై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనుకుంటా ఓకే ఓకే సడన్గా చూసి ఎవరు నన్ను ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అని కనిపిస్తున్నారు అనుకుంటే హూ మూడ్ మై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు అనమాట ఆర్బీఐ యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు సో ఆ లింక్ తెలియజేసేలా ఈ టైటిల్ పెట్టాం అనమాట ఇది ఇంకోటి కదా ఇంకోటి చిన్న విషయం ఇది మన హూ మూడ్ మై చీజ్ అని ఒక బుక్ వచ్చింది అవునవును ఒక పది ఏళ్ళ చాలా ఫేమస్ అయింది చాలా వెల్ నోటెడ్ బుక్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్ దాని మీద కూడా కొంచెం టేక్ ఆఫ్ అనమాట అయితే నేను టైటిల్ చూడగానే ఫస్ట్ నాకేం స్ట్రైక్ అయిందంటే బికాజ్ ఆ బుక్ తర్వాత దాని వచ్చిన దానివల్ల వచ్చిన రిపకషన్స్ రకరకాల న్యూస్ పేపర్స్ హెడ్ లైన్స్ యునో దువ్వురి సుబ్బారావు గారు ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ హీ స్ట్రక్ ద హెడ్ లైన్స్ అంటే ఆల్ న్యూస్ పేపర్స్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ బుక్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సో అప్పుడు టైటిల్ చూసినప్పుడు అనుకున్నాను హూ అంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టరు మై అంటే ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారేమో అంటే ఆయన ఐదేళ్ల అనుభవంలో ఆయన టర్బులెంట్ పీరియడ్లో ఆయన ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు కావచ్చు రకరకాల ఛాలెంజెస్ కావచ్చు వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తన అనుభవాలని ఇందులో పెట్టారా అన్న ఒక పర్సెప్షన్ కూడా ఉంది దాన్ని మీరు ఏ ఏ రకంగా అంటే బుక్లో మనకి తప్పకుండా నాకు వచ్చిన సవాళ్ళు నేను గవర్నమెంట్తో ఇంటరాక్షన్స్ అప్పుడున్న ఆర్థిక మంత్రులు చిదంబరం గారితోను ప్రణాబ్ ముఖర్జీ గారితోను అప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారితోను వారితో నా ఇంటరాక్షన్స్ నా ఛాలెంజెస్ డైలమాస్ అన్నీ రాశాను దీంట్లో అది బుక్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ అనమాట కానీ టైటిల్ మటుకు నేను ఇందాక చెప్పాను అట్లా దాన్ని ఉద్దేశించి వచ్చింది సో మీ దృష్టిలో టైటిల్ మాత్రం ఒక ఆర్బీఐ గవర్నర్కి కన్జ్యూమర్కి దేశంలో ఉన్న హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్కి ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు ఏం చేస్తే ఏం ఇంపాక్ట్ వస్తుంది ఆ ఇంపాక్ట్ వాళ్ళకి కనెక్షన్ తెలియదు అనమాట ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు ఏం చేస్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కదులుతోందని అయితే ఒక విషయం అండి బుక్ ద్వారా మీరు ఒక రకరకాల పాయింట్స్ రేజ్ చేశారు అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు చిదంబరం గారితో కావచ్చు అప్పుడు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ప్రణాబ్ ముఖర్జీ గారితో కావచ్చు మీకున్న రకరకాల రకరకాల ఇష్యూస్ లిటిల్ లిటిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ క్లాషెస్ అంటే మరి అటువంటి పదాలు వాడవచ్చు లేదో తెలియదు కానీ మేబీ చాలా అభిప్రాయ భేదాలు ఉండేవి రకరకాల ఇష్యూస్ ఉండేవి మధ్య మధ్యలో ఐ డోంట్ నో కోల్డ్ వార్స్ కూడా నడిచాయో లేదో తెలియదు సో ఆ ఫైవ్ టర్బులెంట్ పీరియడ్స్లో మీరు బాగా ఎదుర్కొన్న మేజర్ ఛాలెంజ్ ఏంటండి విత్ ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ అంటే బాగా పెద్ద సమస్యలు వేరు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్తో వచ్చిన విభేదాలు అవి వేరు విషయం మీరు ముఖ్ ముఖ్యంగా బుక్లో నుండి నేను ఐదేళ్ళు పనిచేశాను ఆర్బీఐ గవర్నర్ గాను నేను వెళ్ళిన పది రోజులకే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లీమన్ బ్రదర్స్ కొలాబ్స్ అది జరిగింది ఇవి ఇప్పుడు మనం సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో మాట్లాడుతున్నాం మనం ఎనిమిది సంవత్సరాల కింద మాట మాట్లాడుతున్నాం అనమాట నేను సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఛార్జ్ తీసుకున్న పది రోజులకే లీమన్ క్రైసిస్ మనం ప్రపంచంలో ఇంతకుముందు కనీ విని ఎరగనంత క్లిష్టమైన ఆర్థిక సంక్షోభం గ్రేట్ డిప్రెషన్ ఉండే నైన్టీన్ థర్టీలో దాని తర్వాత సుమారు ఒక ఎనభై ఏళ్ళ తర్వాత ఈ క్రైసిస్ వచ్చింది అనమాట డీపెస్ట్ సెన్స్ గ్రేట్ డిప్రెషన్ అది ఓ సంవత్సరం సంవత్సరంన్నర దాన్ని ఎదుర్కొన్నాం అది కొంచెం తగ్గుతుంది అనగానే ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది ఎప్పుడు మాకు ఇన్ఫ్లేషన్ కాన్స్టెంట్ కానీ అది ఒక అన్యూషువల్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకంటే ఒక డికేడ్ హై ఇన్ఫ్లేషను ఇన్ఫ్లేషన్ అలా హైగా ఉండి పర్సిస్టెంట్గా ఉండి తగ్గకుండా ఉండడం మనకి పది పదిహేను సంవత్సరాల్లో జరగలేదు అనమాట అదే ఒక క్లిష్టమైన సమస్య అదేదో కంట్రోల్లోకి వస్తూ ఉంది అనుకోగానే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎందుకంటే రూపీ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చాలా డిప్రిషియేట్ అవడం అది సో నేను ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఏదో ఒక మోస్ట్లీ డౌన్ ఎస్ ఒక క్రైసిస్ తర్వాత ఒక క్రైసిస్ వస్తూ వచ్చింది అనమాట సో ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉన్న క్రైసిస్ గురించి అప్పుడు క్రైసిస్ మనం ఎదుర్కొంటున్నాం కాబట్టి ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ గవర్నర్గా నాకు వచ్చిన డైలమాస్ ఏమిటి ఛాలెంజెస్ ఏమిటి ఈ బుక్లో రాశాను మీరు ఇంకో రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు ఒకటి అన్నిటికంటే క్లిష్టమైన సమస్య ఏదైందని ఏ సమస్య మీద ఆర్థిక మంత్రులతో ముఖ్యంగా వివేదాలు వచ్చాయని 
కాబట్టి ఆర్థిక మంత్రులతో విభేదాలు ముఖ్యంగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మీద వచ్చాయండి ఏమిటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఆర్బీఐ ధర్మము ఆర్బీఐ బాధ్యత ఏమిటి ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేసి ప్రైస్ స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడం ఎందుకు ప్రైస్ స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడం అట్లాగా ఎందుకంటే ప్రైస్ స్టెబిలిటీ ఉంటేనే మన దేశంలో ప్రజలు ఇన్వెస్టర్స్ కానీ కన్స్యూమర్స్ కానీ కన్సంప్షన్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ అవసరం ఆ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ ఆర్బీఐ మెయింటైన్ చేయడం ఆర్బీఐ ధర్మం అది దానికోసం మన ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించాలంటే మన ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కొంచెం ఎక్కువగా పెట్టాలి ఒక పక్క వేరే పక్క గవర్నమెంట్కి ఏమిటి వాళ్ళకేమో ఒక సెలక్షన్ నుంచి ఒక ఎలక్షన్కి ఫైవ్ ఇయర్ టర్మ్ చూసుకుంటారు అంటే వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారని కాదు కానీ ఆ డెమోక్రసీలో మన దేశంలో కాదు అన్ని దేశాల్లోనూ కూడా డెమోక్రసీస్లో గవర్నమెంట్స్కి లిమిటెడ్ పర్స్పెక్ట్ లిమిటెడ్ వ్యూ ఉంటుంది అనమాట ఐదు ఐదు సంవత్సరాల్లో మేము చూపెట్టాలి రిజల్ట్స్ చూపెట్టాలని వాళ్ళకి గ్రోత్ కావాలి ఈ గ్రో గ్రోత్ కావాలంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ లోగా పెట్టాలి సో ఒక పక్కన ఆర్బీఐ తన ధర్మం ప్రకారం ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఇంకో పక్కన ఏమో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఎలక్ష వాళ్ళ కంపల్షన్స్ మూలంగా పొలిటికల్ కంపల్షన్స్ మూలంగా గ్రోత్కి ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించమన్నా దీనివల్ల క్లాష్ వచ్చిందండి సో ముఖ్యంగా దానివల్ల క్లాష్ వచ్చింది చిదంబరం గారితోను ప్రణాబ్ ముఖర్జీ గారితోను దాని గురించి బుక్లో రాశాను కానీ వేరే విషయాల మీద అభిప్రాయ భేదాలు ఉండే అంటే ఎప్పుడు కూడా మీరు రకరకాల విధాలుగా చెప్పి ప్రయత్నం చేసి కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించినా కూడా ఐ కేమ్ టు నో దట్ దే నెవర్ యూస్ టు హియర్ అంటే గవర్నమెంట్ వాజ్ ఆల్వేస్ గివింగ్ అ డెఫ్ ఇయర్ ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి అంటే నెవర్ యూస్ టు హియర్ అంటే ఆర్బీఐ పాలసీ చేసినప్పుడు ముఖ్యంగా మానిటరీ పాలసీ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ క్వార్టర్ జరిగేది ఇప్పుడు ఏమో ఎవ్రీ టూ మంత్స్ జరుగుతుంది అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్ని కన్సల్ట్ చేస్తాం ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్ బ్యాంక్స్ ఎకానమిస్ట్స్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ 